will share to us how to use Office 365 to maximize efficiency and ROI. Please give a big hand for him. Chúng ta dành một tràng phát tay cho ngài Nguyễn Thiên ạ. Thank you. Thank you. So now first slide normally introduction slide, right? Now when you see bullets, everyone fall asleep. So never show bullets. Same content, slightly better. But how do I do this? I just type the bullet. I want to make a diagram. How do I do that? Bây giờ nhá, tôi đã có những cái hệ đồng dòng như thế này rồi và tôi muốn chuyển nó sang một cái hình thức trình bày mới. Tôi sẽ làm như thế nào các bạn có thể cho tôi trả lời không? Anh có ai biết câu trả lời không ạ? Ai biết sẽ được một phần quà ạ? Not from Softline, not from Microsoft Custom. Câu hỏi này là không dành cho những anh chị đến từ Microsoft hay là Softline tại vì mình là người nhà thì mình chắc chắn là có nhiều thông tin lợi thế hơn rồi đúng không ạ? You just have our marketing team do that for us. I know. I know someone do it for you because you are very senior people. Agreed. So now I am explaining how someone must be doing it. So whatever I am showing, you talk. Sau cái ô hình chữ nhật này Sau đó tôi sẽ kéo ra Mất khoảng 20 phút đúng không ạ? Tôi làm một cái diagram chỉ mất 20 phút như thế này thì là có hiệu quả không ạ các bạn? Mà trông vẫn, trông vẫn không hợp Không hay ho nhiều lắm, trông đỡ hơn một chút thôi Đỡ tệ hơn một chút thôi nhưng mà trông cũng không hay Không không phải là cái mà mình hình dung ra được Thế này, thế này gọi là vui hiệu quả đúng không ạ? Thế còn thì bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn cách để làm nhanh hơn và hiệu quả hơn Bạn nên một chút phải, bí quyết là một chút phải à, à, Và trong khi mà tôi à, à, trong khi mà các bạn chờ nghe bí quyết của tôi thì xin giới thiệu một chút về bản thân tôi à, Tôi là một bác sĩ sản khoa Tôi là bác sĩ sản khoa và đã từng đi làm bác sĩ và đã từng gọi là đỡ đẻ cho là rất là nhiều em bé rồi Sau đó khi mà tôi làm bác sĩ thì tôi tôi cảm tôi cảm nhận được rằng công nghệ có thể giúp đỡ cho tôi rất là nhiều trong việc công tác y khoa Và từ đó là tôi bắt đầu tự học lập trình phần mềm và bén duyên với ngành IT từ đó Bây giờ chúng ta hãy quay lại bí kíp của tôi. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn. Effect option one by one. Bây giờ các bạn sẽ xem là kết quả chúng ta nhận được là gì nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như thế này thì các bạn thấy là so với mấy cái cách đồng dòng là như thế nào ạ? <cười> nếu mà các bạn vỗ tay thì mình vỗ tay cho tôi mà nếu chúng ta vỗ tay thì chúng ta nên vỗ tay cho Microsoft Office cho cái phần mềm ứng dụng PowerPoint. So I want to show which country how many people. Và bây giờ thì tôi muốn làm thêm một cái nữa là tôi muốn uh, ở đây các bạn thấy là tôi trong cái CV của tôi là tôi đã uh, tham gia đào tạo cho hơn 300.000 người trên toàn thế giới. Bây giờ tôi muốn có một cái slide nó thể hiện là ở mỗi một nước thì tôi đã đào tạo được bao nhiêu người. So, data is in Excel but I'm not showing pivot table. À, bây giờ là cái cái danh sách dữ liệu là mỗi quốc gia là tôi có bao nhiêu tôi đã đào tạo được bao nhiêu học viên á là dữ liệu là nó nằm trong Excel nhưng mà tôi thì sẽ không mở Excel ra để chỉ cho mọi người thì mở Excel là nhìn toàn con số thì mọi người sẽ ngủ mất phải không ạ? Các bạn thấy như thế này như thế nào ạ? 
Các bạn có biết là làm thế nào không ạ? So, how many have Office 365? Uh, ở đây có bao nhiêu, uh, bao nhiêu bạn sử dụng Office 365 ạ? Ok. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 2016, yeah. Ok, no problem. You go to insert menu before? Have you seen insert? Right, everyone go insert chart. That's it. One minute job. So next session I show you how to do it. Explain. À, và thưa các bạn như tôi đã hứa với các bạn là trong cái sau bài trình bày của tôi nếu mà bạn ở lại đến giờ chót thì phần thưởng cho những người kiên nhẫn sẽ là gì cái phần thưởng quan trọng nhất của chúng ta là mỗi ngày chúng ta có thêm 30 phút nữa 30 phút cho gia đình cho bạn bè 30 phút rời máy tính đấy mà đấy không phải là cái cái không phải là thứ thứ nhất mà tôi có thể gọi là trao tặng các bạn ngoài khi ngoài việc tiết kiệm thời gian và thời gian là vàng là bạn đúng không chúng ta còn có sẽ còn đạt được nhiều thứ quan trọng hơn chẳng hạn là chúng ta có thể giảm được uh, những cái việc sai sót trong kinh doanh uh, rồi là chúng ta giảm chi phí hoạt động uh, ngoài ra có một cái rất là hay là không những chúng ta giảm được sai sót mà chúng ta còn dùng excel chúng ta bắt excel làm việc cho chúng ta excel bây giờ là như một nhân viên của chúng ta để tìm cho chúng ta những cái Uh, tính năng rồi là để, để đưa ra chúng ta những cái thông tin hay ho hơn về doanh nghiệp mình mà nhiều khi là chúng ta nếu mà chỉ nhìn những con số vô tư vô giác thì chúng ta không nhận ra được có những ít cho là phân tích cho chúng ta So just a list of my customers That's not the point <cười> Who made this slide and how long it took for making this slide so even if they're senior you don't do it someone else do it but you are paying the salary that person also have a brain but we are not paying for the brain we are paying for copy paste now read and explain don't look there just read công việc mà nó có um, nó lặp đi lặp lại nó có quy trình nó có quy định rõ ràng chúng ta chỉ cứ việc theo một cái 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 cái, cái checklist rõ ràng là chúng ta có thể đạt được tuy nhiên là còn 50% mươi phần trăm những cái công việc của chúng ta làm hàng ngày là nó phi cấu trúc chúng ta không có một cái cảm mẫu chúng ta không có một cái cơ sở nào chúng ta là tự phải làm thôi tại vì những cái công việc mới của những cái công việc phát sinh mới thì chúng ta không có một cái 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 template không có một cái bảng mẫu sẵn gì cả We try to improve everything on the business side. So what do we do for office? Cấu trúc thì thường thường là những công việc mà phi cấu trúc là những cái công việc mà chúng ta chưa có 
chưa có tiền lệ đúng không ạ chúng ta mà không chưa không ai làm cho chúng ta để mà chúng ta có có cái 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 slide chúng ta có thể chỉ chỉ cần modify đi được thì uh, những cái công việc đấy những công việc phi cấu trúc là chúng ta phải làm bằng cách là thôi cứ làm đi xài đến đâu thì sửa đến đấy đúng không ạ xong là cứ mỗi một lần làm thì chúng ta lại rút kinh nghiệm và tất nhiên là vì là công việc phi cấu trúc cho nên là chúng ta không có một cái tiêu chuẩn gì hết và tất nhiên là chúng ta cũng không thể nào mà kiểm kiểm toán và kiểm kê để đánh giá là những cái công việc ta làm như thế nó có hiệu quả không cái cách mà ta làm việc như thế nó đã tốt chưa nó có thể coi như là nâng cao cái hiệu quả được không so job done okay process nobody looked at và tất nhiên that's là, the problem with office tất nhiên là trong một doanh nghiệp thì công việc vẫn phải được hoàn thành phải không ạ À, vì dù, dù dùng những cái cách gian khổ hay là những cái cách vất vả nhất thì chúng ta cũng vẫn sẽ hoàn thành công việc tuy nhiên nó không phải là cái cách tốt nhất đấy cho nên là theo nhận định của tôi thì thì những cái công việc mà uh, có cấu trúc những cái công tác công việc cấu trúc trong một doanh nghiệp thường thường nó rất là hiệu quả vì chúng ta có thể tối ưu hóa nó nhưng mà những cái công việc không phi cấu trúc ấy thì thường thường là chúng ta làm một cách rất là mất sức mất thời gian mất công sức vì chúng ta không có một cái chuẩn nào chúng ta không thể nào mà 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 mà, mà tiêu chuẩn hóa nó được so so far bad news now good news à, à uh, bây giờ trước đến giờ thì tôi đã cho bạn uh, tôi sẽ vẽ cho các bạn một cái viễn cảnh rất là sáng xịt đúng không ạ bây giờ tôi sẽ cho các bạn tôi sẽ làm cho các bạn một số tin thông tin tốt lành này ạ À, các bạn có thể thấy điểm chung được không ạ? Điểm chung của trí óc của chúng ta, điểm chung của office và cái điểm chung của dữ liệu nó là gì ạ? Ba cái, cái điểm chung trong ba cái 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 mà tôi vừa đề cập ra, trí óc, office và dữ liệu nó có điểm chung gì ạ? Các bạn có thể look, look. có ai muốn sự trả lời không ạ? À, bây giờ tôi có thể chia sẻ các bạn một số thông tin chẳng hạn là trong Office 2003 thì có 70 người tính năng và trong Office 2007 đấy các bạn có thể nhìn thấy là 80 người tính năng còn Office bản phiên bản mới nhất 2016 có 12.600 tính năng bây giờ các bạn thử đoán xem uh, chúng ta sử dụng bao nhiêu trong số những cái tính năng này có ai muốn thử đoán không ạ so, có đến 1.000 tính năng không ạ so like this This is one, two, three, four, five, six, like that. How many? Bây giờ để định nghĩa một tính năng là gì thì cứ có uh, chẳng hạn nhá, Rock text là một tính năng này, Merge and Center là một tính năng này, uh, rồi là Bold này, uh, chúng ta kẻ đậm chữ này, Italic này, kẻ nghiêu này, um, Underline, kẻ gạch ngang dưới, tất cả những cái đấy đều được tính là một tính năng. Approximately 150. Em là bao nhiêu? Um, có có một uh, anh bảo là khoảng 300 tính năng nhưng mà so, thực sự ra một người sử dụng Office bình thường thì thường thường chỉ sử dụng khoảng 150 tính năng mà thôi. So when new version comes, what happens to this number? Và khi mà một uh, phiên bản mới nó được Microsoft ra mắt và các bạn có thể thấy là những cái tính năng trong những phiên bản mới là nó sẽ tăng lên ít nhất là 1.000 đến 2.000 tính năng nhưng mà cái việc sử dụng này nó sẽ là như thế nào ạ? Nó có giữ nguyên hay là nó tăng lên không ạ? <cười> Bây giờ chúng ta thử làm một uh, con số tính toán nho nhỏ thì nếu mà so với những, những cái tính năng mà chúng ta không sử dụng nó đang chiếm đa số đấy ạ à. Hiện tại nếu mà ai xài 20, Office 2016 thì chúng ta đã bỏ lỡ 12.450 tính năng có trong cái dòng sản phẩm này Các bạn thấy thế nào mà mình bỏ ra một đống tiền để đầu tư vào Office 365 mà mình sử dụng có mỗi một xíu thôi thì như thế nào <cười> tôi biết đây là câu hỏi khó Bây giờ các bạn có thể cho tôi biết là lý do tại sao mà tại sao chúng ta sử dụng quá ít không ạ? Thì tất nhiên là có rất là nhiều lý do Lý do phổ biến nhất là dù chúng ta không sử dụng, dù chúng ta chỉ có sử dụng 150 tính năng thì công việc vẫn được hoàn thành Ok Chúng ta vẫn nhận được luôn, đúng không ạ? So if you see all these are 12,000 features, we use this much <cười> Đấy, các bạn có thể tính nếu mà cái bảng màu vàng ấy là tất cả những cái tính năng có trong office thì chúng ta chỉ sử dụng một cái chấm đen thôi tức là một phần đúng là một hạt cát trong đại dương and same thing with brain same thing with data <cười> và điều tương tự cũng xảy ra với um, 
trí óc của chúng ta coi như là dùng sử dụng trí tuệ à, tiềm năng nhưng mà có trong trí não của con người rất là vô hạn và đó. cũng là một hiện tại là chúng ta đang nói về big data đúng là về dữ liệu và cách phân tích và tìm kiếm những cái thông tin từ dữ liệu nhưng mà thực sự ra chúng ta vẫn đang còn có rất là nhiều cơ hội talkless à chúng ta có ba bốn loại uh, create documents mail something like that then work together à nếu ơi nếu mà chúng ta cần chẳng hạn là cần một cái văn bản cần một email cần hỏi thì là thì là chúng ta sẽ phải cộng tác là nhiều với nhau đúng không ạ và khi chúng ta cộng tác là nhiều với nhau thì chúng ta phải làm thế nào để cộng tác một cách hiệu quả để tạo ra những cái văn bản này những cách hiệu quả phát huy sức mạnh tập thể so this is real data from a bank Bây giờ đây tôi sẽ chia sẻ một số những cái dữ liệu từ một khách hàng của tôi là một tổ là một ngân hàng nước ngoài. I see how they do the work, compare before time, then I improve it, then after time. À, tức là cái uh, uh, bí quyết của tôi là thế này, tôi sẽ đi đến uh, từng người và hỏi họ là uh, cái công việc này thì anh làm trong mất bao lâu? Thì uh, sau đó thì tôi sẽ chỉ cho họ cái cách để làm nhanh hơn và đây là kết quả trước và sau. No macro, no programming. So you want to see this demo? How this happened? Yes. Yes, after the break. <laughs> this session, concept, next session, demo. Okay. Thế thì trong cái uh, phần trình bày này tôi sẽ chỉ đưa ra một cái khái niệm thôi Còn cái phần coi như là những cái cách thức, những cái bí kíp như vậy Các bạn hãy uh, cố gắng chờ đến cái phần bài trình bày thứ hai ạ Bài trình bày cuối cùng trong cái này này Not a spelling mistake What is this? Thực sự ra khi mà chúng ta làm việc theo nhóm ý, Thì cái đấy là cái mà mất thời gian mà nó vô cái sự nhất trên thế giới này Bây giờ bạn thử tưởng tượng là tôi đang làm cái báo cáo và tôi phải uh, lấy được thông tin, uh, tôi phải hỏi thông tin từ rất là nhiều uh, công sự, rất là nhiều đồng nghiệp của tôi. Okay, so... Tôi phải hỏi thông tin chẳng hạn là từ bên sale này, bên HR này, bên phòng tài chính này, bây giờ phòng quản lý chất lượng, phòng giám sát chất lượng. Uh, five documents. Bây giờ tôi phải gửi mail cho bốn người. Tôi, uh, tôi... Nine documents. Sau là bốn người này lại gửi mail lại cho tôi, đưa ra những người góp ý cho tôi thì là thành chín uh, văn bản bay qua bay lại, chín email bay qua bay lại rồi đúng không ạ? No, to do copy paste. Bây giờ tôi Many phải time. copy paste, cắt giảm rất là nhiều. So, what is my designation? Bây giờ thì là uh, uh, công việc của tôi là gì ạ? Tôi là phó chủ tịch phụ trách cắt giảm. <cười> The job done? No, because what sales right, HR don't know, finance right. Quality don't know. Thế nhưng bây giờ chúng ta lại có một cái vấn đề nữa là khi mà bên phòng bán hàng biết cái gì thì phòng bán hàng chỉ người cho tôi thôi thì là bên tài chính lại không biết được và bên tài chính coi như là đưa ra những cái hỗ trợ ý kiến gì thì lại gửi cho tôi thì bên HR lại không biết được So now, 9 document again CC 12, 14 Sau đó tôi lại uh, phải tổng hợp những ý kiến sau đó tôi gửi một cái ý kiến 75, cho tất cả 90, like that sau tất cả các phòng ban lại có thêm ý kiến lại nảy sinh ra phát <cười> lại có rất là nhiều ý tưởng this is, this is what we do và các bạn có thấy là điều này nó giống với cái công việc thường ngày mà chúng ta làm ở công ty chúng ta không ạ? So what is the problem? If you make a copy of a document, it make everything inefficient. Bây giờ có một quy tắc là nếu mà bạn copy một cái văn bản thì cái này chứng tỏ là bạn làm việc rất không hiệu quả. So what we need is one. Bây giờ chúng ta sẽ cần con số 1 là nó sẽ đưa ra giải pháp cho chúng ta. Read here. Chúng ta cần một nơi mà để chúng ta lưu trữ những cái tài liệu của chúng ta. Chúng ta cần một nơi để mà copy cũng để cũng để chia sẻ tất cả những cái tài liệu của chúng ta. Cái nơi đó nó là OneDrive for Business <cười> Nếu mà các bạn ai chưa biết OneDrive for Business là gì có thể hỏi anh chưa biết gì đấy nè Now, what is important? Cái quan trọng là gì ạ? 
quan trọng là one drive for business có nghĩa là one drive dành cho doanh nghiệp Because it's free one drive, paid one drive Thì các bạn biết là one drive thì nó có hai phiên bản, một phiên bản uh, miễn phí và một phiên bản so that is là các công ty phải trả tiền đúng không ạ? Free Google Drive, free Dropbox What is the difference between free and business? Thật sự khác biệt của những cái phiên bản miễn phí và phiên bản cao cấp phải trả tiền là như thế nào ạ? Much more secure Cái phiên bản mà chúng ta phải trả tiền tức là dành cho doanh nghiệp ấy thì cái chế độ, cái chế độ bằng mật nó cao hơn rất là nhiều Now everyone think my data in my server, right? Because security, agreed. Microsoft data center have your data plus thousand other customer data. Bây giờ thì thường thường thì chúng ta vẫn nghĩ là nếu mà uh, thông tin của doanh nghiệp tất cả những dữ liệu của doanh nghiệp thì là để để trong server của công ty ấy ạ là bảo mật nhất đúng không ạ? Còn uh, Microsoft thì cái server của Microsoft là không chỉ So if micro you lose data, only one company data gone. If Microsoft loses data, they have a big risk because they sign a contract. If you do, there is a data problem, data breach, hacking, Microsoft will pay you. Vâng, vấn đề này nó là như thế, chẳng hạn nếu như mà mình lưu trữ dữ liệu ở trong server riêng của công ty Nếu mà mình mất dữ liệu thì chỉ có công ty mình mất thôi, nó cũng ảnh hưởng tới những doanh nghiệp khác Nhưng mà nếu mà Microsoft mà, tại vì là Microsoft là lưu trữ dữ liệu cho rất là nhiều công ty đúng không ạ? Nên nếu mà Microsoft mà server mà có vấn đề đó, thì là cái điều rất là khủng khiếp sẽ xảy ra Chính vì vậy cho nên là Microsoft đã ký hợp đồng uh, với doanh nghiệp Tức là nếu mà trong trường hợp đánh lỗi tại Microsoft ấy, thì là Okay, so I create a document now. Demo. The biggest problem is when we have to save it, 20 years we are doing this. Now, you, wait, wait, you require a lot of courage to move the cursor from here, not click there, go up, up, up and click here, not this, this. Vâng, thì trong 20 năm trở lại đây thì chúng ta đã quá quen thuộc với việc là chúng ta tạo ra cái dữ liệu và chúng ta xếp nó vào trong my computer tức là chúng ta lưu trữ ở trong máy của mình và chúng ta cảm thấy là như thế là an toàn nhất đúng không ạ? If và I go... bây giờ, bây giờ nếu mà chúng tôi bảo bạn là các bạn không được lưu trữ ở đây nữa và các bạn nên nên lưu trữ ở OneDrive for Business thì thực sự là chúng ta phải rất là dũng cảm để làm được điều đó. This is my local document. We never take backup. Microsoft take backup every day and keep it in three different places. Nhưng mà vấn đề là nếu mà chúng ta lưu trữ dữ liệu ở trong cái máy tính của chúng ta ấy thì chúng ta lại không có bản sao, không có backup. Trong khi đó Microsoft một ngày backup ở ba điểm khác nhau, ở ba server ở ba nơi khác nhau. So, Và hàng ngày là Microsoft đều backup dữ liệu. So now I want to do the same thing. I want inputs from many people, but copy one. File don't go to people, people come to file. Bây giờ thì thay vì hồi trước là chúng ta tạo ra một văn bản xong rồi chúng ta gửi cho rất là nhiều người để lấy ý kiến thì một, một, một cái văn bản đấy nó phải đi gửi đi rất là nhiều người thì bây giờ chúng ta muốn là rất là nhiều người sẽ tìm đến một nơi và có một cái văn bản duy nhất để mọi người chia sẻ So don't go here Why? Because if you go here you see email and then you see here because we use it for 20 years so don't go there Microsoft give you a new button here This is the first time you have this control over your file If you send CC, zero control If you use OneDrive, full control và tôi có thể thiết lập được chẳng hạn là uh, anh Dias chỉ có thể xem văn bản mà không được uh, chỉnh sửa hoặc là anh có thể làm bất kỳ thứ gì với văn bản thì đây cũng là một cái tính năng rất là đột phá vì từ trước đến nay nếu mà chúng ta gửi một cái văn bản gì thì chúng ta không thể nào kiểm soát được là cái văn những người khác sẽ làm gì với những cái tài liệu mà chúng ta gửi còn bây giờ nếu mà chúng ta chỉ gửi một cái đường link và chúng ta uh, mời mọi người uh, chia sẻ cái đường link này với mọi người thì là chúng ta vẫn kiểm soát được điều gì sẽ xảy ra với đứa con tin của chúng ta sau khi chúng ta gửi đi I speak one sentence, you speak 20 sentence. <laughs> okay, so we see what happened to the other user demo. So this person get a mail. No file, only link. 
và tôi sẽ gửi lên người đó thì người đó không nhận được cái file đấy mà người đó chỉ nhận được cái đường link thôi. So open on browser. Người đó có thể mở trong bất kỳ trang web nào, bất kỳ trình duyệt nào. So if small editing, do browser. If lot of editing, use Word. Và thực sự là nếu mà các bạn chỉ cần chỉnh sửa đôi chút thôi thì các bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp trên cái trình duyệt mà các bạn đang sử dụng. So now this person automatically get a message. Someone else already editing. Và khi mà người khác đang chỉnh sửa cái văn bản của bạn thì là bạn sẽ nhận được một cái uh, thông báo là đây là có anh A B C đang chỉnh sửa văn bản của tôi. So left side Nitin, right side demo. Vâng, bây giờ là ở phía bên trái sẽ là tôi, còn phía bên phải sẽ là cái người của chúng ta tạm gọi là demo. And now what happens when I edit? Both can edit together. À, và bây giờ thì cả hai người đều có thể chỉnh sửa một cái văn bản hiện tại cùng một thời điểm. Bây giờ ông đi tìm cũng đang chỉnh sửa văn bản này. Đây, theo tôi thì đây mới thực sự là là cái nhóm một cách hiệu quả. So what is the benefit? Now, if two people write at the same place, it asks you, there is a problem. What should I do? So many of you already have one drive, but all the users don't know this benefit. That's why they don't use it. So when you go back, show this demo to your users, they will understand the benefit, they will use it better. Otherwise, you buy the product, but nobody using it, so no return on investment. So how do we analyze today? So I have some raw data, right? People make some reports, pivot table, pivot chart, and then finally what do they do? Send to boss, paste it in PowerPoint. Now boss ask, okay, this is by year, this is by card. Now this report you show me only for year 2015. Can't do because it's a picture. 
thì như thế là đúng, tôi không thể nào làm được đúng không ạ? tại vì mình copy paste sang sau con thì nó là chỉ là một một cái hình ảnh thôi, một cái hình ảnh dễ mất không làm gì được với nó. Then say I will send the report to you tomorrow, but then the meeting time wasted, decision delayed. Vâng. Và tất nhiên là chúng ta sẽ bảo với sếp là thôi rồi sếp ơi để em về làm lại, xong rồi ngày mai em thử sếp. À, sau đó thì chúng ta kết thúc cuộc họp, nhưng mà chúng ta đã mất thời gian họp, mà công việc nó vẫn không chạy. So now same data, better analysis. Bây giờ tôi sẽ chỉ cách các bạn, chúng ta vẫn dùng những dữ liệu đấy nhưng mà chúng ta có những phân tích tốt hơn. I don't have Vietnam data, this is Singapore, but doesn't matter. I actually create a map. Now, boss asked the same question. Show me distribution of card in 2015. So I click here. Bây giờ sếp sẽ hỏi một câu hỏi, sếp sẽ hỏi đúng cái câu hỏi đấy là cho tôi số, số liệu của năm 2015 thôi thì tôi chỉ làm một cú quét chuột. Now next question, I want to see how online transaction happening. Click on online, this get filtered, this get filtered. Các bạn thấy thế nào ạ? So now boss asks, okay, I want to see by this type of card. Now thì sếp sẽ hỏi là à bây giờ tôi muốn xem xem từng từng loại thẻ. Now what do you do? Don't click on the card. Give the mouse to boss. <laughs> you, any question you have, you answer. I am not needed. And how do you get this report? Not as an Excel file. How do you get this report? How does boss get the report? And same share button. But boss, boss can change the report, but not affect my original file. Okay, this was first month, January. Now in February, what happened? I get more data, I add more data here, refresh the report, save the file. So in February also, do I have to go to boss again and say can view? No, because the link is same. So one report, one place, one drive. Okay, next. Hmm. Finish now? Okay, just quickly. Let me see what I have further. Okay, now last one. Work faster. What do you mean by that? Don't send mails. Send mail means slow. I send, I don't know when the other person see, then I get the mail, I am not there. Very slow. You want fast work? Don't send mail. Not always. Okay, you're taking a photo? Okay, you can take it now. So now, this one is easy. This one. I just send a mail. Boss, I need approval. Boss, send back. Approved. Waste of mail. Just put it on Skype for business. Ask the question. Boss, answer. But you need legal proof. That's why we send mail. Okay, 
thay vì một cách tốt hơn thì chúng ta có thể bị sai vào business và tất nhiên chúng ta là những người dùng công việc thì chúng ta vẫn phải có cái bằng chứng và được lưu trữ và văn bản thì nếu mà có kiện cáo thì hay là sếp bảo ông tôi có 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 được cái khoản chi thế đó không thì chúng ta còn dở ra để bảo sếp là để chứng minh cho sếp là sếp đã duyệt rồi đúng không ạ chia sẻ giao lưu ở trong Sky for Business nó đều được lưu trữ một cách tỉ mỉ có thời gian rồi là có chi tiết có nội dung đàng hoàng như thế thì các bạn có thể dễ dàng trong những trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc trong trường hợp mà chúng ta không thống nhất được quan điểm thì chúng ta có thể lấy Sky for Business để ra làm bằng chứng chứng minh cho cái điều chúng ta nói là đúng. So same slide again. Và các bạn có thể thấy cái slide quan trọng chúng ta không ạ? Do you think if you and everyone in the organization uses this, will you save time? Các bạn thấy là nếu mà chúng ta cũng như là tất cả những đồng nghiệp của chúng ta uh, đều dùng những cái tính năng này thì chúng ta It'll... sẽ có tiết kiệm được thời gian đúng không ạ? It'll reduce cost also because people are working more efficiently. Sẽ có giảm được chi phí đúng không ạ? Vì mọi người đang làm việc hiệu quả hơn ạ. This one, errors we have not seen. That is in the next session. Và tất nhiên thì tôi chưa chỉ cho các bạn một cái điều khủng khiếp mà các bạn còn chưa biết đâu. Đấy là so now, khi mà chúng ta làm được. What is this slide? Các bạn thấy cái slide này nó là cái slide gì đấy ạ? Just A B C D, right? Nó chỉ là có những cái chữ mà nó được xếp rất là lung tung A B C D đúng không ạ? So now PowerPoint has a new feature. From à. here you can create this. Đây là một tính năng mới của PowerPoint biến một cái mớ hỗn độn thành thank you. So this is session number one finished. Then another session, then I come back. So now no need to, no need to talk, just explain visually. We already see this. For each of them, Microsoft has a product. All these put together called Office 365. And if you use it properly, I'm not saying if you buy it. Buying is easy. Using efficiently, nobody bother. That's why no return on investment. We have Office 2007, 10, 13, 16, 25. People still inefficient. Why? Because we don't use it properly. So if you use it properly, you will grow faster. So if you get a good document, when you go to navigation pane, you should see this. No need to scroll. I want to go to cost. Click here. Direct go to cost. Now, if you are the boss and you think warranty should come after risk factors. So if you want to change the order, you will send the document back, someone will change the order and then you will get it. Again, waste of time. So now you don't send it back, you just drag and drop. Easy. Everyone is efficient, no time wasted. Yes.
Now, how do you make this happen? You don't have to know it. Your people who are creating the document have to know it. Wait, wait, I explain the whole paragraph, then you explain. Most people type something, then they select manually, then they say bold and italic and purple and blue. That is not your job. Formatting is word's job, not your job. So all that you have to do is click inside, go to home tab, there are styles, click heading 1. Heading 1 means main topic. So this is main topic, cost. Second level topic is recurring cost. So then you click on heading 2. Up to heading 1, 2, 3, 9 levels available. That's all. Okay. Next. Any question? I have not been asking questions. Is it useful or not? Now, Excel very dangerous. Excel can show wrong data and you lose money. So here is a case study. The real situation. Because someone gave Excel file to boss saying this is our forecast, this is how we are going to grow. Boss announced it in the shareholder meeting and then they realized the Excel file is wrong. So next one, four, and four billion dollar error because wrong copy paste, who did it? Federal Reserve USA. Now there are many reasons why this happens, but I show you one thing which will help you prevent errors. So you get ready reports, you look at it, you assume the data is correct. Now onwards, don't assume data is correct. Now, you see any problem here? Every year, operating income increasing, very good. But nobody noticed this green mark. This green mark means the number may not be correct. So see the formula behind it. It is showing it is showing what? Sum of 07 to 024. Okay. So someone originally correct, then they add more number, forget to update the formula. 
điều này xảy ra khi mà chúng ta uh, có chúng ta đã đặt ra công thức rồi nhưng mà sau đó chúng ta lại cho thêm uh, dữ liệu vào và chúng ta quên không cập nhật công thức. So what do you do? First when you get a file, don't trust anything. Cho nên là vì vậy khi mà chúng ta nhận ra được cái file Excel thì chúng ta không được đinh ninh tin rằng cái file Excel đấy là nó là chính xác. Chúng ta phải kiểm tra đã. You go to formula tab and just find is there any error if there is an error send the file back thì các bạn sẽ có thể vào trong cái uh, thêm công cụ formula đúng không ạ và tìm ra nếu mà có lỗi ấy, thì các bạn gửi cái file lại và yêu cầu người làm ra cái file này chỉnh sửa lại so just click on error checking if there is an error excel will show you the error don't correct it just send the file back and teach how to correct the errors to the other person đấy thì các bạn <cười> vào error checking và xem là nếu mà có có lỗi ấy, thì mình không sửa lại không tự động sửa lại thì mình chỉ có, chỉ có thể sửa lại một hai lần thôi chứ không, không thể nào mà sửa lại mãi cho nhân viên được gửi lại cái file đấy và dạy cho nhân viên mình là làm thế nào để sửa cái, so, cái lỗi này how do you teach them go to my blog that is my blog don't look at my face that was Nitin 2010 version <cười> và bí quyết là nó nằm ở trong blog của tôi Search for. <coughs> And you will see one article called Knowledge Pack Green Marks in Excel. Ask your team to read it, they will know what to do. And next time onwards, anybody in the organization receive a file with a green mark, you can authorize them, send it back. The person who create the file, it is that person job to keep it accurate, not the receiving person. Và tất nhiên thì uh, người nào mà tạo ra cái, uh, cái là tác giả thì người đó là người chủ của file So that is what I talked about, reduce operational risk. Very very important. Okay, next. Anytime you have a question, you can ask. No problem. Now this one I already show you, right? Instead of getting reports, static report like this in pivot table, ask people to create interactive reports, which I show you already. So quickly, I show you how to create interactive report. You don't have to know it, but why I show? Because it's so easy, anybody can do it. Same raw data, go to insert and power view, power view. There's a button. Yeah, I just show you how to power view but it look like this power view office 2013 onward this will be there if you can't find the button go to my blog it is written how to find the button empty area right now it shows you all the data like pivot table So now just drag and drop. Now just change it to whatever chart you want. Easy. Now another one. I want a card. Drag drop. Okay, now change it to another chart type. Easy. You can resize, you can adjust, no problem. Then let Normally we see location data either alphabetical sorted or sorted in amount or some number. Uh, uh, 
các cái thông tin dữ liệu nào mà dựa vào cái vị trí hoặc là cái uh, thứ tự uh, ABC. But the geography information we have never seen. So one click on map and now there is a field here called location. You also have a column called location. Just drag that. The name of the column doesn't matter. It should have location names. That's it. Okay. And now it is automatically filtered whichever way. Is that difficult? Useful or not? So when you go back, show this video to your team. Next time they send a report, ask them to send the old report plus the new report. Then they also get practice. Then you also know what is the benefit. Earlier report was static. Now, whatever thought come in mind, you can try. So now this is my business, overall business, but business go up, down for every month, sometimes seasonal variation. So 12 months, how many pie chart I should see? One or 12? But drawing one chart and filtering by month, I can only see Jan, then I can see Feb, then I can see, I can't remember all 12 pie chart. Okay, just one drag drop, 12 pie charts. But now too many color confusing. So now I want to see one type. Click here, it becomes even more clear. So what is the benefit? <laughs> and more information means okay good next I already show you smart art but one more demo So I want to show my product better. So I have three important benefits. The competitor have only one and two. But this one is not looking nice. It is not saying that my product better. <laughs> So you already know what to do, right click, look at the different diagram and choose the best diagram. You already know that. So now tell me which one? Row number, column number. Which one? Just tell me the diagram. Which row? Which column? So this one, this one, like that. This one? Okay, slightly better. So remember, what is the most important button? None of them. More is the most important button. <laughs> Normally when we see more, we think more trouble, don't go there. 
mình nói chúng ta nhìn thấy chuyện môi chúng ta nghĩ là rất là khó khăn phức tạp hơn hẳn nhưng mà các anh chị nên dành nhiều thời gian để cho cái lúc môi này but now more means more options more benefit bây giờ thì môi là sẽ cho các anh chị nhiều cái lợi ích hơn ạ so now 145 diagrams và hiện giờ là Microsoft có 145 cái loại biểu now you choose the category which one should we use các anh chị có thể chọn cái cái loại biểu nào phù hợp ạ anh chị nào có thể cho ý kiến không ạ I want to compare my product someone else's product which one is the best so sánh giữa sản phẩm của tôi và sản phẩm của đối thủ ạ mình nên chọn cái bảng biểu thế nào ạ see this is process step 1 step 2 no good this is just a bulleted list not good this is org chart not good this one better so now tell me which diagram which row which column yes you got it right this one but this is because I know none of you have seen this before still you can find the right answer but this is so nice you should spend 20 minutes learning this vậy thì các anh chị có thể thấy là nếu mà chọn cái ba lần nó sẽ thể hiện được rất là rõ nhưng mà vì là tôi đã biết rồi à, cho nên tôi làm rất là nhanh nhưng mà các anh chị nếu mà anh chị muốn làm một cái, uh, cái so, cách mà tuyệt vời như vậy nên chị hãy dành ra khoảng 15 năm phút để tìm hiểu tất cả những cái loại sản phẩm ở đây so how to learn just click on every category click on the diagram here it show you big diagram and it also explain when to use it và các anh chị để tìm hiểu thì các anh chị hãy click vào từng cái cái biểu để mà uh, xem và nó sẽ có hướng dẫn cho các anh chị cách thức sử dụng luôn so three steps click và see là, read và bước đầu là bước đầu là click bước hai là xem cái diagram và bước ba là đọc Just do it once. It takes 20 minutes. But next time onward, your presentation become much better. Các chị làm lần đầu tốn 20 phút, nhưng mà lần sau thì các chị sẽ không tốn thời gian nữa và cái bài thuyết trình của chị sẽ càng ngày càng tuyệt vời hơn ạ. No extra effort, but high impact. Anh chị không tốn thêm nhiều công sức nhưng mà sẽ tạo ra những cái kết quả tuyệt vời. But wait. I change color also and there is weight involved so make it look 3D so it looks like each tile is heavy. Now suppose your competitor copy your feature then what happened? Uh, you add one more. That's why it is called Okay, any questions? Now, very important, all of you senior people attend many, many meetings. So you go to calendar, create a meeting, right? So like this, I have a meeting here. Now someone has to take notes. You take, secretary take, someone else take notes. What is the problem? Notes, just notes. But there are action points. If people don't remember, work get delayed. Các anh chị khi mà có cuộc họp thì các anh chị phải viết cái ví uh, dụ của cuộc họp đó không ạ? Và khi đó thì uh, bất kỳ người nào cũng phải viết nhưng mà nội dung thì các anh chị có thể nhớ được nhưng mà những cái, uh, cái, cái, cái công việc cần phải làm thì rất là quan trọng nhưng mà uh, khi mà ra những công việc cần phải làm thì không biết giao cho ai và lưu trữ ở đâu ạ. So what is the best way of taking notes? When you don't know something, right click. You already know that. Vậy là làm thế nào để ghi chép tốt nhất ạ? Các anh chị khi không biết gì các anh chị hãy bấm chuột phải và tìm ra cái sự chọn tốt nhất của mình. So then it opens a product called OneNote. Và nó sẽ mở ra cái phần mềm là OneNote. It don't give you blank page, it give you everything about the meeting. 
và OneNote sẽ đưa tất cả những cái thông tin liên quan từ cái meeting của các anh chị ra uh, một cách nó tự động mà. Why checkbox? Because you want to keep track who attend, who don't attend. Và các anh chị cũng có thể uh, click những cái người nào đã tham dự cái meeting của các anh chị. Now if this person don't attend, I need to inform this person what happened. So click there, create a mail, và, inform. Và các anh chị uh, thông báo về việc họ không tham gia thì các anh chị chỉ cần Now this person not in the room, but I want something from that person not in the room. So what do I do? I just take the cursor there and now you can chat with the person, do a voice over IP call, we can do video, quickly finish it. This is called integration. We started with Outlook calendar. Outlook calendar create a notes page in one note and one note can talk to Skype for business. All product designed to work together. So now how to keep track of action point and make sure people do the job fast and on time. Okay, so suppose this is a task for all of you. Go back, we will send you the video, show it to all your team. So right click, you see a flag here. Open this and when am I going to do it? Maybe this week. Done. So now it put a flag. Và các anh chị uh, bấm chuột phải thì sẽ là có một cái uh, cái phần để anh chị chọn là thời gian à. Thời gian thì khi mà anh chị chọn được rồi nó sẽ có một cái cờ ngắn ở đó. But where did it go? It goes to task folder in your Outlook. Và cái công việc này sẽ đi vào cái thư mục task của các anh chị. So Outlook. many meetings, many notebooks, many pages you can't remember. But before you come out of the meeting, mark it as a task, you can see it in one place called task folder. Then you can make, execute it faster. Now, you are senior people. You don't miss do the work, you ask someone to do the work, but you still have to follow up. So what do I do? I send it to someone and we say send report and then we put the deadline here by 15 July, something like that. Why? Because you are going to forget to follow up on 15th. So no. What do you do? You new task. Due date. And most important button, assign task. Okay. So now it goes to that person as a task. They can accept decline. And when the person accept it or decline it, you also know. And when the person mark it as complete, you will also know. Okay. Then how to many times we have team. We have a new project coming up, you form team. Someone from marketing, someone from sales, someone from legal. We have to do a product launch or something like that in two months. Twenty people. Và đôi khi chúng ta có những dự án cần phải có khoảng 10 tới 20 người cùng phối hợp với nhau thì chúng ta sẽ phối hợp với họ như thế nào ạ? So now what happens? All those 20 people have to do the job and 20 persons have to inform each other what did I do? 
I have to know what the other person did because all the work related. Vậy thì là hai người này thì sẽ phải uh, liên hệ lẫn nhau để báo cho những cập nhật những cái công việc của họ thì uh, họ phải gửi email cho 19 người còn lại đúng không ạ? So now what do I do? Every day I send a mail with CC to 19 people. Và mỗi ngày tôi gửi một cái mail và gửi cho 19 người. And like that each of the other 19 are also sending a CC to other 19 people. Và một trong 19 người đó cũng gửi lại cũng gửi lại và CC cho 19 người kia. Two months project and every month let's say 21 working days. So now tell me the number, calculate. You don't need to calculate. This is one node. Just press equal to space bar. This guy calculate. So very bad, but that's how we work. So now new method. This is a team. So Office 365 give you a new tool called Teams. Vậy thì chúng ta không nên dùng email, chúng ta hãy dùng một hệ thống của Office 365 là gọi là Team. So you just say Add Team. Và tạo một team mới. Anybody can do it, not IT, any user, including you. Và nó rất dễ dàng, cho nên bất kỳ ai cũng nên tạo Team. Không cần phải là whatever. And then you just put the names of people or email IDs of people who are part of the team. That's it. So now what happens? So I've already done that. So this is a team. Now anything you want to discuss in the team, don't send mail. This is a general discussion area. So I already put a question here, which marketing agency? <laughs> Vậy thì các anh chị không cần email mà các chị sẽ chat với họ trong cái hệ thống này mà không có một email nào được chị chat. This doesn't go to anybody's inbox. Và khi mà chị chat ở trên này thì mọi người cũng không không cần phải nhận email. There's a mobile app also for this. Và các anh chị có một cái uh, cái cái app trên điện thoại. So Thế now các anh chị sẽ nhận được tin nhắn. I am a different user. I already logged on to Teams app here. So I will see the question. Other team members see the question. So what do I do now? I just go to my teams. I look at what is happening. I see a question there. I can say reply from here. Like I can say reply from here. I can do the same thing here. So I am just going to reply. So give me a number. Just tell me a number. Any number. Just to show that I am typing here. No, that's too easy. Give me number, any number. Okay, you give me a number. 59. Okay. So what happens? That fast. Now, this is one discussion going on. Now, we have another discussion starting. Now again everyone give input. Lot of discussion, zero mail coming. Now this is a new project. There may be files related to that project. Where do I store them? Not on OneDrive. There is a separate special area created just for that project. So all the project files there. Và có một cái khu vực để mà lưu trữ cái file của từng project khác nhau Cho nên là uh, các anh chị có thể uh, truy cập được thông tin một cách tập trung và nhanh chóng nhất ạ I have an Excel file related to this project I just say plus, I say Excel, put the file there PowerPoint, put there, Word, put there Và tôi muốn tạo ra một cái phần bản mới thì tôi sẽ vào ngay lập tức và tạo so, ra Excel PowerPoint. No attachments Everything related to that project happening in one place Everyone happy, everyone coordinated Much better job và tất cả thông tin đều có ở đây tất cả cái văn bản thì tôi không cần phải lưu trữ và ai cũng có thể tìm và lưu trữ uh, tìm được những cái văn bản này mọi người đều vui vẻ hài lòng ạ yes yes please ai cũng có thể xem xét There is search which searches across the discussions. Now, just to complete that, 
this is a general chat now maybe this was a product launch so there is a general discussion going on and maybe there is a particular discussion going on about the event where we are going to launch so i don't want event related discussion to mix up with general so what do i do i create another channel okay so now event related discussion will happen in that channel like that you can segregate initially you try it get confusing but once people get used to it they will use it better and you can search everywhere now why people love this because this is some fun also these are all jiffies now many of us use whatsapp snapchat whatever what is popular here chat yeah all of them have this now this team product also have this so now but wait this is customizable Okay, so not just work, 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 some fun element also. So if you have never seen it, show this to people. Try it on a real project. Do whatever you do already, but plus create a team, do it parallel for one project. Next time people get more confident, they will use this instead of sending mails. So there is one thing missing here. We are talking, we are sending messages to each other, we are sending files, we are uploading everything. But maybe you have a Twitter account and you want to see what's happening for your company on Twitter. I want that feed here. So what do I do? I go here. There is something called add channel. That's okay. Add a tab. So you can have tab for all kinds of applications, including Twitter. So So a lot of third party products can integrate with Teams. So now, tell me, in the team thing, what is missing? We are talking, we are sending mails, we are seeing reports, who is going to do the work? So we need a task list. But I can't use the task list which is in Outlook because that is my task list. This can't be seen by team. That's why there is something called Planner. So if you go to Office 365, there are a lot of products. One of them is called Planner. This is for managing work in a team. So this is the same group we created, same team. Now I have some tasks which I want to execute. So there is a task here. This is a general task. These are social media promotion related tasks. These are event related tasks. So I have one more task here. I can put a new task, I can put a deadline, I can also say who is going to do it. But what is the difference between Outlook and this? Everyone in the team can see this. So no confusion. Now inside this also, there are multiple things. This is a task. Okay. I can have a checklist also. For example, let me show you this here. I have to hire an agency for this. Now, if I click on this, hiring agency is just one task, but 
there are many things involved in that. I don't want to put these guys as six different tasks. This is a part of this task. So you can have a checklist also. Và các chị có một cái đầu công việc lớn và trong đó thì có nhiều cái bước quy trình khác nhau à, nhỏ hơn và à, các chị không muốn tạo thành 10 cái đầu công việc để mà kiểm tra thì các chị à, phía trong các chị sẽ tạo ra những cái bước phát nhỏ quy trình à, để mà các chị à, sau đó là kiểm soát được những cái bước đó được thực hiện một cách đúng đắn. So once you do that you can actually see the overall progress in a nice graphic like this. So you can see what is happening overall project life is better. Okay now one for simple thing for excel. So I just have this data I want to understand it. Many of us make a chart, right? Yeah. A chart many times confusing. I make a chart, okay, good. Confusing or useful? So there are many ways of understanding data. You don't need to know all of them. One extra click and you can analyze the same data in nine different ways. Có rất là nhiều cách để để mà phân tích dữ liệu và và chỉ cần một cái click chuột thì các anh chị có thể làm và phân tích bằng cái tính cách khác nhau. Just select the data. Sorry, I just select it from Jan to May. Okay, what happened? This guy come. Nobody like it. Whenever this thing come, people just say, "Don't show ever again." Very irritating. So another rule, anything which is irritating in office is extremely useful. <laughs> why? Because why is it useful? Because Microsoft know everyone get irritated, still they keep the feature. That means it must be very useful. So click on it and now notice what it is telling you. You want to see the data better, understand it better, I can do all these for you. <laughs> so So many different ways. You just move the mouse cursor, don't click. Now I can compare anything with anything without reading number. Next one, a good color scale. High number green, low number red. Easy. Same data but different information coming. This one divided into high, medium, low. Again different information. This top 10%. Okay, that's one set. Then there are charts. Excel understand your data and automatically recommend charts. So this is one chart. Data same. Then it show some average count percentage of total running total. And same thing for rows and columns. Not done yet. There are spark lines. What is that? I can see the fluctuation very easily without drawing a chart. You can see column chart, you can see profit loss like that. So one click gave you so many different type of information. You just had to move the mouse. Understand? Okay, so she is asking me to stop. Can I take three more minutes? Yes. Because I forgot to show you. In fact, I told you I will show you and then I forgot. Which demo? Can you tell me? Which demo I did not show? <laughs> right? So, very quickly. This is typically budget. How do you do budget? You send this to people, different department, different data, right? This is marketing budget, this is production budget, 
distribution budget like that different file come to you now someone down the line not you but someone in the company have to combine and consolidate so I know you don't do it but if you give it to someone tell me how long they will take to consolidate just give me a number how much time just give me any number half an hour 20 minutes something like that yeah okay 30 minutes now if this data was 15 sheets 1000 rows and 12 columns how long will it take it takes three days because lot of copy paste to arrange everything in the correct order so now I show you how to do this faster so now you say 30 minute I show it faster how much faster I show you that make you how much time I should show it very, very happy means what not now no 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 you tell me the time if I do it in that time then you clap quick come on two minutes okay two minutes okay okay come on hmm. okay I start stopwatch can you see that <laughs> okay I go to the data I don't do any copy paste I just go to pivot table old pivot table all D for data menu P for pivot table old version everyone go here before everyone know this nobody go here because because it's very far then say next then say next now excel says you just show me the data you don't do dirty work you don't help me i help you just select the data one sheet second sheet again select add third sheet again select add fourth sheet again select add and then say finish it's done Good or bad? Bad because someone make a mistake here. See that? And there is a spelling mistake here. Right? So that also you can correct. Not by going to data and changing it. How do you do that? So I show you one more last topic in this. When you don't know something, what do you do? No, right click. Now two thing into one thing. Which option? Just read all the options. You will find the answer many thing into one thing which one so excel don't know what to call the group so it just calls it group one but you know what to call it just correct the mistake and this one you don't want to see now so you just say remove this guy so it's done that's it now this is there in new version of office or old version of office 
cái năng này đã có ở office mới hay là office cũ rồi các anh chị So I don't work for Microsoft. I don't work for Softline. My job is only to make people more efficient. So now, if I tell you this work only in the latest version of Office, then problem. But not a problem. You feel good because you are okay saying, "Oh, because new version, I don't know." This there for 26 years. Chức năng này đã có từ 26 năm rồi. Và có anh chị nào đã dùng chưa? So, final slide. You have to change the way you use Office. Office is same. Your needs are same. You have to change your approach. Vậy thì các anh chị hãy thay đổi cách nhìn, thay đổi cái cách thức tiếp cận của anh chị đối với công việc. So, what is the change in approach? I just show you. Give me a second. So normally when we look at all the products, so many button, nobody want to see the button, correct? Because job already done. Có quá nhiều lựa chọn trong các cái phần này của chúng ta. Vậy thì chúng ta. So we don't look at them actually. This is not how we look at office. We look at office like this. Chúng ta nên nhìn office. Chúng ta nên zoom vào những cái chức năng khác nhau. We only see what we know and we think what we don't know is useless. Và thường chúng ta chỉ nhìn vào những cái phần chúng ta biết và còn những phần chúng ta không biết thì chúng ta không biết dùng, không bao giờ dùng mà. So now what do you? Hoa. So now what do you have to do? Stop ignoring and start exploring. So how do you explore? Very simple. If it is a... Sorry. So how to learn office? Okay. Suppose I have a problem. This table is going outside. Correct? Many times this happened. What do you do? Don't tell me because whatever you do must be whatever you do must be inefficient because it comes under the category you helping word. So now you have to think if I have a need, Microsoft must have given a solution. I just have to find the solution. <laughs> So one method you already know, right click. But this time you don't use right click. Why? Because I am not doing something only to this column or this row or this cell. It's a local problem, then right click. If it's a big problem, means I am affecting the whole table. Then you don't do right click. You look at the menu on top. So big problem, menu on top. Small problem, right click. Easy. So this is a layout problem. Unfortunately, we have never seen the buttons. You just read all the buttons. You will look at that, and then one click, job done. Okay. So bigger problem, menu. Smaller problem, right click. So in two sentence, I tell you how to become efficient. Even if you forget everything I show you, this is enough. So have you anyone, anyone see this demo? Anyone see this video before? This is how we use Office. This lady was a typist with the old typewriter. Now she got upgraded, new word processor, new laptop, everything latest. But the mind still old. Still using like typewriter. That is 
That is how we use office. So start exploring. Very easy. I already show you how to do that. Once you explore, you will learn. Once you know something, you will automatically say, oh, this thing I can use it here or my team can use it there. So apply to business. But there are a lot of features to learn. So you go back and teach this to people. But don't give the knowledge free. You charge them. So what do you charge? You learn 30 features right now. But there are many thousand features to learn. So you teach them how to learn. And then divide the work of learning. So you learn this menu. I learn this menu and teach each other. So that is called and if everyone in the organization do it, everyone will grow individually as well as as a company. Okay, that's it. Thank you.